Jorge Ruiz. Señor Alejandro Soto Reyes como presidente. Por nuestra constitución, por fuerza popular y por la memoria de mi padre, Roger Guerra García, sí, juro. Por la memoria de Jaime Ferrón Palomino por los quechuas, chancas y aymaras, y por la asamblea constituyente y una nueva constitución, ¡sí, juro! Muy bien, y esas fueron algunas imágenes de la jornada del día de hoy. Se encuentra ya en los estudios de Panamericana la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular para analizar justamente la elección de la nueva mesa directiva. Patricia, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué cambiar a Renovación Popular o al Bloque Magisterial por Perú Libre para conformar esa lista? A ver, nosotros, digamos, no hemos cambiado a Renovación Popular. O sea, Renovación Popular es parte del... o ha sido, o, o por lo menos yo considero que sigue siendo parte del Bloque Democrático y en realidad eh, creo que no, no se dio en este momento la... La, las condiciones para que ellos pudieran ser parte eh, de la mesa aun cuando hasta el final se consideró que ellos podían ser parte de la mesa. O sea, no ha habido una exclusión de ninguna naturaleza. Creo que ellos eh, en el momento <coughs> perdón, en el que se presentó ya la, la mesa no estuvieron de acuerdo a pesar de que Renovación sabía, siempre estuvo sobre la mesa que iba a ir uno de los grupos de izquierda porque definitivamente los números no daban. En su momento, el vocero que participaba en las reuniones, ¿Quién era? el almirante Montoya, <coughs> insistía que debía de darse solamente con el bloque bancadas democrático, de bancadas derecha. de derecha mm. o de centro derecha. Eh, nosotros le, siempre eh, cuando conversábamos con él se le decía, a ver, díganme cómo hacemos para tener los votos si en las últimas votaciones hemos tenido solamente entre 48 y 50 votos. Mm. Eso era todo lo que teníamos. Entonces, bueno, creo que ellos no estuvieron de acuerdo. Es una posición finalmente, pero ellos perfectamente sabían que tenía que venir de todas maneras Niega algún grupo usted, de izquierda. Entonces que los hayan plantado, no, porque no, no. el señor Montoya uh -huh. ha salido hoy más temprano en un medio de comunicación uh -huh. y lo que ha dicho es que al final ya no vieron más a la gente de Fuerza Popular, que estaban esperando uh -huh. el fin de semana para una última coordinación y que desaparecieron, que Fuerza Popular no, y que de pronto se dieron con la sorpresa de que la lista había sido presentada. No, ¿Eso es la, la verdad es que nosotros hemos tenido algunas, eh, digamos, reuniones, eh, pero, digamos, jamás ha habido un afán o un ánimo de, digamos, de no tener en cuenta la, la propuesta. ¿O de sorprendernos? Que ellos, de ninguna manera, o sea, de ninguna manera hemos tenido, digamos, conversaciones eh, con ellos, hemos tenido conversaciones con varios grupos políticos, como nosotros decíamos siempre, respetamos a todos, mm. vamos a escuchar a todos, y, y además en su momento, este, yo, yo creo que digamos ellos eh, no tienen aún eh, la digamos, como la experiencia política, digamos, para proponer en su momento las ¿Y, cosas, y la, ¿no? y, ¿Y Perú Libre tiene más experiencia política no, que Renovación? No, lo que ocurre con Perú Libre es que finalmente tenía que entrar uno de los grupos de izquierda porque definitivamente... ¿Y no la, funcionó con los el bloque magisterial, no por ejemplo? El bloque magisterial no garantizaba tampoco, digamos, los votos. Un, los votos. Entonces, fue, Ellos, fue un tema de votos, en realidad, claro, de aritmética, claro, es un tema absolutamente resta. pragmático, absolutamente pragmático. O sea, en realidad, eh, digamos, nosotros hemos 
eh, tratado por todos los medios, por, de, de todas las formas de que pudiera ser todo el bloque, pero por más que intentábamos no se daban los números. Y bueno, y, y se dio en este caso la oportunidad de que Perú Libre asegurara por lo menos 12 votos, ¿no? Y por lo menos con Acción Popular, digamos, era su nombre, complicado. Su nombre ¿no? fue mencionado con insistencia cuando se hablaba. Es más, nosotros mm. presentamos aquí un par de propuestas en base a la información mm. que habíamos recogido desde el Congreso de la República. ¿Declinó usted participar de la mesa? No, 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 yo no decliné. Lo que ocurre es que dentro de la bancada eh, se da una votación para, para escoger... Y la propuesta eh, que se dio en ese momento de parte de un congresista, y que fue la propuesta que fue a la votación, fue la del congresista Guerra García. Y, y eso fue lo que se votó dentro de, de nuestra bancada, ¿no? Entonces, a, a, digamos, así ha sido la elección Pero de manera me imagino, democrática. Me imagino, hoy un politólogo, me parece que Omar Aguapara destacaba y decía, no los veo muy contentos ni muy cómodos a los integrantes de Fuerza Popular, es decir, casi casi se han resignado que tenían que incluir no junto a ellos a un representante de izquierda, más aún tratándose de, de Valdemar Cerrón, eh, con quienes ustedes han tenido, mm. caramba, enfrentamientos bastante gruesos eh, hace poco tiempo nada más. Eh, la prueba el día de hoy ha sido la juramentación. Ellos juran por una nueva constitución y por la Asamblea Constituyente. Nano Guerra García jura por la constitución actual y luego la congresista Rosilia Murús tiene que volver a jurar por la constitución. Entonces uno dice, vamos dos más dos o, o cómo, cómo queda la cosa. Ahora, sin embargo, tienen que haber conversado sobre una agenda mínima parlamentaria. ¿Y en qué están de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué los une? La gente se pregunta hoy por hoy, al margen de que el análisis haya sido solamente un tema de votos y quienes están en la mesa cumplen funciones básicamente administrativas, Exactamente. básicamente administrativas, eso es lo que ustedes mm. nos dicen, pero para el ciudadano de a pie, aquí hay una unión de intereses. Y esto sobre todo por las votaciones en las que ambas fuerzas han coincidido con anterioridad. Entonces, ¿esa agenda por dónde pasa? Bueno, en principio, o, o, por ejemplo, la juramentación de, del señor Cerrón por la Asamblea Constituyente, digamos, es un uh, es uno de los principios, digamos, que ellos han manejado desde el inicio y que nosotros no podemos impedir que lo mencione. Pero el hecho de que él juramente por una Asamblea Constituyente no significa que eso se vaya a llevar a cabo porque, en principio, tendría que tener... Eh, en principio plantear una reforma constitucional y tener 87 votos en dos legislaturas sucesivas. Mm. Y eso no lo va a tener y no lo tiene. O sea, él puede juramentar por lo que él considere, por sus principios, por lo que él quiera. Pero de acá a que eso se, realmente se haga realidad, hay un camino inmenso. Entonces... Eh, Creo que es mucho más real juramentar por la constitución que nos rige en este momento, por la constitución que todos los peruanos respetamos y eso es lo que han hecho claro, los otros integrantes. Eh, pero esta ha sido una de las banderas de Perú Libre desde que llegó sí, al Congreso, claro. que llegó con una bancada de más de 37 claro, integrantes. Exacto. Hoy la bancada está reducida a 12 y en buena cuenta porque luego de conocerse la formación mm. de la lista, Tres congresistas han renunciado a la bancada de Perú Libre. Exactamente, eh, eso es lo que ¿Contaban realmente... ¿Contaban ustedes con provocar esa renuncia? ¿Estaba dentro de la mm. aritmética? No, no estaba, digamos, la posibilidad de que renuncien, pero sí eh, sabíamos de que por lo menos de los 16, me parece que tenían, o 15, por lo menos tres o cuatro no iban a votar. Uh -huh. Entonces, lo que se ha producido ahora no solamente es que no voten, sino también que renuncien, uh -huh. porque efectivamente lo, los votos que más o menos aseguraban son los que se ha tenido ahora. Uh -huh. Más bien lo importante es, es resaltar que de 48, 50 votos, que eran los que teníamos en la última, los últimos temas que aprobamos en el Congreso y que no podíamos superar, hemos llegado a tener 77 votos que respaldan realmente esta, la conformación de esta nueva mesa, que creo yo que tiene de positivo que definitivamente el, el bloque democrático, Alianza para el Progreso, eh, Fuerza Popular, Avanza País, tienen realmente en este momento la conducción de la mesa y especialmente la presidencia. Pero algo tiene que ganar Perú Libre para que haya aceptado. Bueno, lo que, y algo tienen que haber pactado lo, lo de antemano que, para que se ver, sumen y acepten de buena fe, digamos, a ver, aceptar una segunda vicepresidencia. 
Porque... Sí, claro no, que a, sí. Algo. ¿Cuál, cuál claro. fue ese acuerdo? ¿Cuál fue ese, ver, ese link de pronto entre Fuerza Popular y Perú Libre? A ver, yo creo que lo que se han dado más bien son temas eh, que van a ser propios de la agenda legislativa. ¿Cómo, como por ejemplo la preocupación que también tiene este Perú Libre por el crecimiento eh, eh, del país por eh, la situación en la que estamos en este momento, a ellos les preocupa de manera especial los temas en salud, les preocupa mucho los temas en educación, que también son temas afines a nosotros y en general creo que a todos en claro, el Congreso. Claro, usted ¿no? dice el tema e económico, por ejemplo, ahí hay, unas, ahí hay posiciones completamente distintas que uno no entiende. Para Perú Libre el Estado tiene que ser un Estado más grande, un Estado que de pronto en el tema de salud o en el tema de las pensiones maneje todo sí. y entendemos mm. hasta el momento que Fuerza Popular va por el otro lado. Por cierto. Entonces, ¿cómo se va a hacer para lidiar con eso? Porque son visiones ideológicas completamente distintas del país y de la manera de crecer que tienen ambas agrupaciones políticas. Sí, nosotros en principio asegurar, Mávila, que no vamos a declinar de manera alguna sobre los principios, respecto a los principios que nosotros tenemos básicos, elementales, de cómo se maneja la economía en el Perú, de cómo se debe manejar, digamos, la salud, la educación. Eh, nosotros, digamos, consideramos que la forma como se va a manejar esto hacia adelante es cómo, de acuerdo a cómo se manejan los procedimientos parlamentarios. Perú Libre, que en este momento son 10, 11, 12, in, 12 integrantes, bueno, si tiene algo, si tiene algún tema en especial, presentará sus proyectos de ley, tendrán que ir a comisiones, si es que, por ejemplo, planea o, o, o ellos piensan sí. que pueden cambiar alguna parte de la, del capítulo económico de la Constitución, que pueden... Tendrá que seguir el procedimiento parlamentario y el hecho que esté en la mesa eh, no le da prioridad para que sus proyectos se vean de manera inmediata, urgente. Pero algo se tuvo que aceptar, algo se tuvo que conceder. ¿Qué gana Perú Libre, digamos, apareciendo? El costo político frente a las bases va a ser bueno, alto. Bueno, lo que yo Igual, he escuchado... el costo político para Fuerza Popular va a ser alto. Yo, yo no, no sé si ustedes no, bueno, han calculado eso. Nosotros, ¿Cómo los van a ver sus nosotros electores? Nosotros nos sentimos tranquilos y nos sentimos tranquilos porque consideramos que lo que hemos dado al país en este momento es la tranquilidad de que la mesa no va a caer en manos de los niños de Acción Popular que tenía un candidato o del grupo que siempre se sube a todos los gobiernos que son el grupo de los caviares. Por lo menos nosotros, digamos, hemos dado y tenemos esa tranquilidad porque también hemos respetado y hemos tenido inclusive, eh, digamos, esa, esa, esa capacidad de renuncia no hemos pedido ir a la presidencia y hemos logrado un consenso con varios grupos a políticos ver, como, por ejemplo, pregunta, Somos sí. Perú, uh -huh. que también se ha, eh, digamos, se ha agrupado, se ha integrado a este grupo que finalmente ha logrado 77 votos. Y eso es realmente lo, lo satisfactorio de esto. O sea, el Perú tiene tranquilidad, va a tener tranquilidad por lo menos este año respecto a la agenda legislativa, respecto a que no ingrese por ejemplo, a una asamblea constituyente o respecto a que, eh, digamos, veamos temas como Bien. se han estado viendo ha, en materia de trabajo. no a los niños, no a los caviares. Y básicamente el señor Zorrón ha repetido lo mismo. No niños, no caviares. Pero el Congreso blindó a los niños. Es decir, si la mayoría del Congreso no los ha... Uh, Aupaba, los niños ya no deberían estar. No y ahí fuerza no vemos, popular. Y ahí no vemos no que haya una popular. decisión. El señor Cerrón, sí. sí. O sea, entonces una persona sí. que, que primero has, vota para proteger a los congresistas niños, pero que luego dice, la razón por la cual yo eh, integro una lista que es mayoritariamente de derecha es porque estoy en contra de los niños. No. Entonces el punto común parece ser esto que se ha denominado anticaviar. No queremos a los caviares. Marta Moyano lo ha dicho también. Es mucho mejor estar con Cerrón que con un caviar. Es decir, mejor es ir con el comunismo que con un caviar. A ver, nosotros, eh, digamos, siempre vamos a sostener que te, tenemos que hacer lo mejor, o sea, la, la, los esfuerzos necesarios. Y si tenemos, por ejemplo, que llevar a una persona, a, a un grupo político como Perú Libre, 
con el que no hemos tenido muchas coincidencias, pero en aras de la tranquilidad, de la seguridad jurídica que tenemos que darle al país y que obviamente siendo tres en la, en la mesa de cuatro, creo que la, la situación se puede manejar perfectamente y podemos dar esa estabilidad que, que necesitamos. Yo confío plenamente en la experiencia de Nano Guerra García, confío plenamente en el presidente del Congreso elegido y en la congresista Amorús, que creo yo que harán su papel en la mesa, digamos, para evitar también algunos embates o algunos avances que definitivamente le harían daño al, al yo, Perú. Yo sé ¿no? que estamos con el tiempo en contra, entiendo, porque toca pasar a otros temas, mm. pero me gustaría pedirle que usted le responda a este grupo de ciudadanos que consideran que aquí lo que los unió fue un anticaviarismo, que nos explique eso, y lo otro, un interés absolutamente coyuntural por copar instituciones como los organismos electorales, como ya ha ocurrido y se ha criticado, ocurrió con la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional, de modo que se allane el camino para la carrera electoral del 26. ¿Qué le diría a quienes están pensando eso, que aquí están pensando únicamente en intereses particulares de cálculo político, de cara a cómo concentran ustedes el poder, copan las instituciones, que es algo que también le interesa a Perú Libre, para que se vean beneficiados en el próximo proceso electoral. Bueno, yo por lo menos les daría absoluta tranquilidad de que esa especulación es falsa, porque lo único que nosotros, eh, digamos, hemos tenido en cuenta es, eh, digamos, hacer todo lo necesario para asegurar que esa mesa no vaya a caer en manos de, de grupos Correcto. que finalmente pudieran niños, significar... No ¿Cuál es el peligro? Porque finalmente, eh, digamos, nosotros no tenemos eh, ninguna relación, digamos, cercana, estrecha, amable con, con las personas que representan a, a ese sector porque finalmente, eh, digamos, son personas que eh, normalmente han aprovechado el poder, ni siquiera han ganado una elección y obviamente... El fujimorismo no ha aprovechado el poder. Nosotros... El Perú Libre, cuando, ¿en el, qué señor sentido, Cerrón, digamos, cuando el señor Cerrón fue bueno, Perú Libre, gobernador digamos, en Junín, ¿no aprovechó per, de su poder? Perú Libre, digamos, tendrá que responder, digamos, por su posición, por las posiciones que ha tenido, por lo que dijo y ahora... De repente se, se desdijo, pero lo único, y eso es lo que quiero que quede muy claro, uh -huh. que a nosotros nos ha motivado para poder integrar esta mesa, es nuestra preocupación por la seguridad que le tenemos que dar al país desde el Congreso. Y porque nosotros creemos que teniendo la presidencia del Congreso, el bloque democrático, vamos a asegurar una agenda legislativa que sea positiva para el Perú que sea una agenda legislativa que asegure o que dé la tranquilidad para el crecimiento que necesitamos en el, en el país. De Estamos acuerdo. teniendo graves problemas en este momento y también creemos que tenemos que asegurar un efectivo y un eficiente control político al Ejecutivo. Muy bien, Patricia, le agradezco Gracias. Yo, estos minutos que haya estado con nosotros y seguramente iremos conversando más adelante también para evaluar. Será interesante evaluar el mensaje de la Presidenta Así es. junto algunos parlamentarios como usted también. Muy amable. Gracias, Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, vamos ahora.